ബേദ്ലഹേം മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ജീവന്റെ ഒപ്പം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുപ്രസിദ്ധ വേദാധ്യാപകനും കൺവെൻഷൻ പ്രഭാഷകനുമായ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് പി തോമസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം മുപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യമാണ് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതും ഇല്ല സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവിദ് ജീവിതാനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല ഇവിടെ അവനെന്ന് ദാവിദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവിദ് ഇവിടെ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ എഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരം അരളി അപ്പോൾ ഈ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ അഥവാ ദൈവം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമരളുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്ന ദൈവമാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു എൻ്റെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവ കേട്ടു അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളിനോടല്ല നമ്മൾ നിലവിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നമ്മുടെ നിലവിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമരളുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ദാവിത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കഷ്ടതകളിൽ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ദാവിത് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി പ്രകാശിതരായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമറിലുന്ന ദൈവം ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന ആ ദൈവം നിലവിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ആ ദൈവം കഷ്ടതകളിൽ രക്ഷിക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ് ദാവീദ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദാവീദ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് വേദനകളുണ്ട് ഭയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ ആരെ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവം ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല പലരും ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മധ്യത്തിൽ എവിടോട്ടാ നോക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പലരുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആ മനുഷ്യരെല്ലാം കൈവിടും അവരെ ലജ്ജിച്ചു പോകുവാനിടയായിത്തീരും അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം യാക്കോബ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ അമ്മാവനായ ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് ഓടിപ്പോകുന്നത് ആ ഓടിപ്പോക്ക് ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇരുപത് സമ്മത്സരം ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തു ഒരർത്ഥത്തിൽ ലാബാന് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണക്കാരനെ യാക്കോബായിരുന്നു ലാബാൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചു യാക്കോബ് ഇരുപത് വർഷം അവിടെ ജീവിച്ചു ആ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ലാബാൻ ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായില്ല യാക്കോബ് അവിടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ലാബാന് നന്മകളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ലാബാൻ ഉണ്ടായതായ വ്യത്യാസം ലാബാന് യാക്കോബിനോടുണ്ടായ മനോഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു വാചകം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട
യാക്കോബ് ലാബാൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാറ് അത് തൻ്റെ നേരെ മുൻപ് ഇരുന്നതുപോലെ അല്ല എന്ന് കണ്ടു അഥവാ ഈ ഇരുപത് വർഷം ലാബാൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഭാവമല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പഴയ പോലല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നാളെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറേ നാൾ കരുതിയ ആളുകൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവർ കരുതാതെ വരും സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കാതെ വരും യാക്കോബ് ലാബാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാക്കോബിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യം യാക്കോബ് എങ്ങനെയാണ് ലാബാനെ സേവിച്ചത് ഈ ഇരുപത് സമ്മത്സരം ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കൽ പാർത്തു നിൻ്റെ ചെമ്മരിയാടുകൾക്കും കോലാടുകൾക്കും ചനനാശം വന്നിട്ടില്ല നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ ആട്ടുകോറ്റന്മാരെ ഞാൻ തിന്നു കളഞ്ഞിട്ടുമില്ല എത്ര വിശ്വസ്തയോടാണ് സേവിച്ചത് ദുഷ്ടമൃഗം കടിച്ചു കീറിയതിനെ നിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാതെ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു പകൽ കളവ് പോയതിനെയും രാത്രി കളവ് പോയതിനെയും നീ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ വസ്തുത പകൽ വെയിലു കൊണ്ടും രാത്രി ശീതം കൊണ്ടും ഞാൻ ക്ഷയിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കമില്ലാതെയായി ഈ ഇരുപത് സമ്മത്സരം ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തു പതിനാല് സമ്മത്സരം നിൻ്റെ രണ്ട് പുത്രിമാർക്കായിട്ടും ആറ് സമ്മത്സരം നിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിനായിട്ടും നിന്നെ സേവിച്ചു പത്ത് പ്രാവശ്യം നീ എൻ്റെ പ്രതിഫലം മാറ്റി പത്ത് പ്രാവശ്യം യാക്കോബിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം ലാബാൻ മാറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ സേവനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാബാൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പഴയ സ്നേഹമില്ല കരുതലില്ല ഇനി യാക്കോബിനെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു മുഖഭാവമാണ് കാണുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് നോക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എത്ര നാൾ ആ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ദാവിദ് പറയുന്നു അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയൊരു പ്രകാശിതരായി അഥവാ നോക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരിടമുണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരിടമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ മാത്രം നോക്കി ദൈവത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മാത്രമേ അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പകർത്തത്തുള്ളൂ ദൈവം തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആരെയും ഒരു നാളും കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല ഏത് മനുഷ്യനും അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി അവൻ്റെ ഭാരങ്ങളുമായി അവൻ്റെ വേദനകളുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ല ദൈവം ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഷമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഹന്ന എന്ന സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുണ്ട് ഹന്ന മക്കളില്ലാതെ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചു വിൽക്കാന ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചു എന്നാൽ അവൾക്ക് മക്കളില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം അവളുടെ ഹൃദയത്തെ എപ്പോഴും വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ ഒരിക്കൽ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ പുരോഹിതനായ ഏലി അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ വേദന അവിടെ മനസ്സിൻ്റെ നുറുക്കം അവിടെ സങ്കടമൊന്നും ആ പുരോഹിതന് മനസ്സിലായില്ല ഇവർ ഈ ദൈവാലയത്തിലിരുന്ന് കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ പുരോഹിതൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇവളെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തയായി വന്ന സ്ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി അവളെ പരിഹസിക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഹന്ന പുരോഹിതനോട് പറയുന്നുണ്ട് യജമാനെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നീജ സ്ത്രീയൊന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പുരോഹിതൻ അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല പുരോഹിതൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയത് കൊണ്ട് അവിടെ മുഖം പ്രകാശിതമായില്ല പക്ഷെ അവൾ ദൈവത്തോടെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അവളുടെ മുഖം ഒന്ന് ശമുവൽ ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് പിന്നെ അവളുടെ മുഖം വാടിയതുമില്ല എന്താ കാരണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം പിന്നെ വാടിയതുമില്ല അഥവാ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ എൻ്റെ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരമറിലി ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു നിലവിളിച്ചപ്പോൾ കേട്ടു 
കഷ്ടങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റവാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവവ്യാപിയാണ് താൻ മാത്രം അമർത്തിയതുള്ളവനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം പക്ഷെ അറുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു വാചകമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ സകല ജഡവും നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ അവിടെ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമല്ലെന്ന ദൈവമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രയമിൽ അടിമയാളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ ഊഴിയ വിചാരകന്മാരാൽ ദൈവജനം ഒരുപാട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു ഒരുപാട് പീഡയെ അനുഭവിച്ചു ഇഷ്ടിക ചൂളയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരെ അവിടെയുള്ള ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ വളരെ ഉപദ്രവിച്ചു ഏറിയ കഷ്ടതയിലൂടെയും വേദനയിലൂടെയും ഇവരെ കടന്നു പോകുവാനിടയായി എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ലഹോവയായ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് മിശ്രൈമിലുള്ള എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു അവരുടെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടു അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു അവരെ വിടുവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ കാണുന്ന ദൈവമാണ് നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് മാത്രമല്ല അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആളുകളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു സഹതാപമൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ മനസ്സലിവുള്ള ആളുകൾ ചുരുക്കമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് സഹതാപം കാണിക്കുന്ന ദൈവമല്ല മറിച്ച് മനസ്സലിയുന്ന ദൈവമാണ് സഹതാപവും മനസ്സലവും രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളോട് ആളുകൾ സഹതാപം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ സഹതാപത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്നേഹം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മനസ്സലിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനസ്സലിവുള്ള ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ വിടുവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നുമിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മുടെ കഷ്ടത അറിയുന്ന നമ്മുടെ വേദന അറിയുന്ന നമ്മൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമല്ലെന്ന് നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എന്നാൽ പല മനുഷ്യരുടെയും കുഴപ്പം അഥവാ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം പ്രതിസന്ധികളിൽ അവർ ദൈവത്തെ നോക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ട ഇടത്ത് നോക്കാത്തത് കൊണ്ടായി കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരോടൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇറക്കുവാക്കത്തില്ല മനുഷ്യരുമായിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പല മനുഷ്യരും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും വേണ്ട പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടും പ്രതിസന്ധിയുമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കണം ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും പ്രകാശിതമായിരിക്കും അവന് വാടിപ്പോകത്തില്ല തളർന്നു പോകത്തില്ല നിരാശപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ മനസ്സ് ഇടിയാതെ പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ ലജ്ജിക്കാതെ പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പിടിച്ചു നിന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തോട് അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അഥവാ ദൈവ മക്കളുടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വചനം നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവൻ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ 
ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹോവയോട് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവൻ നമ്മോട് അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ എന്തോ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത ലോകത്തിലുള്ള പദവികളല്ല നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ സമ്പത്തൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്ന കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ നമുക്കൊരു വേദന വരുമ്പോഴാണ് അവരകന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ കൂടെ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണും പക്ഷേ വേദനകളിൽ നമ്മോടൊപ്പം കരയാൻ ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആഘോഷവേളകളിൽ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായി ദൈവം കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കഷ്ടത എല്ലാം മാറിപ്പോകുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പരാധീനതകളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്തവാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരോടാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ലജ്ജിച്ചു പോകുമോ ശോഭിതരായിത്തീരുമോ എന്ന് ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ജീവിതം ആർക്കുമില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു മർമ്മം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും അബ്രഹാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് അവൻ തല പൊക്കി നോക്കി അവൻ തല പൊക്കി നോക്കിയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ അബ്രഹാം തല പൊക്കി നോക്കുമായിരുന്നു എന്താ തല പൊക്കി നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുമായിരുന്നു അതെവിടോട്ടാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തലകൾ ഉയർത്തുമായിരുന്നു അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും ഒരുമിച്ച് ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇസഹാക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്രഹാം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മകൻ്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് യാഗത്തിന് പോകുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല അബ്രഹാം ഇസാഖിനെ ബലിപീഠത്തിൽ യാഗത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കി കിടത്തി വാള ഓങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അബ്രഹാം തല ഉയർത്തി നോക്കിയെന്നാണ് അബ്രഹാം തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാട്ടുകോറ്റൻ കൊമ്പ് കാട്ടുവള്ളിയിൽ കുരുങ്ങി അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത് തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കാണുവാനിടയായി തീർന്നത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ തല ഉയർത്തി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ട് ദൈവം ഒരു വഴി തുറക്കും ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം നമ്മളോട് മനസ്സലിയുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ള ഉറപ്പും ധൈര്യവും എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകണം ഇസ്രായേമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പലസ്തീനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണല്ലോ ചെങ്കടൽ ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ജനത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ ജനമെല്ലാം നോക്കുന്നത് ചെങ്കടലിനെയാണ് നോക്കുന്നത് ആ കടൽ ഇരമ്പി അടുത്തു വരുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് പുറകിൽ ഭർവോനും സൈന്യവുമുണ്ട് അവരുടെ വെല്ലുവിളി കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് അവർ ചിന്തിച്ചത് അവർ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി രക്ഷപ്രവിടാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഒരു വഴിയുമില്ല അപ്പോൾ അവരെ നിലവിളിക്കുകയാണ് 
അവർ ദൈവത്തോട് അല്ല വാസ്തവത്തിൽ മോശയോടാണ് നിലവിളിക്കുന്നത് മോശയോട് പിറുപുറുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നിലവിളിക്കുകയല്ല പിറുപുറുക്കുക ചെയ്യുന്നത് മോശയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് മിശ്രയമിൽ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവർ കാണും മുന്നിൽ കാണുന്നത് മരണമാകാണുന്നത് ഒരു വഴിയും അവർ കാണുന്നില്ല പുറയിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ മോശയോട് പിറുപുറുക്കുകയാണ് മോശയോട് പിറുപുറുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മോശയെ ശ്രദ്ധിക്കുക മോശ അവിടെ പകച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല മോശയ്ക്ക് ഒരു പരിഭ്രമവുമില്ല മോശ അവരോട് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരുക്കാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ ഇന്ന് കാണുന്ന മിശ്രയമിനെ നിങ്ങൾ നാളെ കാണുകയില്ല എന്താ മോശ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താ ഇവരുടെ പരിഭ്രമം മോശയ്ക്കില്ലാത്തത് മോശയാണല്ലോ അവരെ നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ മോശയ്ക്ക് ഒരു ഭയവും അവിടെ ഇല്ല മോശ പറയുന്നത് ദൈവം ഒരുക്കാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ എന്താ കാരണമെന്നറിയാമോ മോശ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ് നോക്കിയത് മോശ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞങ്ങളൊരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ഈ ജനവുമായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ദൈവത്തോട് പറയണം അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ച പോലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അങ്ങ് തന്നെ ഇതിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണമെന്ന് ദൈവത്തോട് മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മോശയ്ക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ ജനത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി നീ നീട്ട് ആരാ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ദൈവം അവ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അന്യോന്യം പിറുപുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകത്തില്ല അവരെ നയിക്കുന്ന ആളിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകത്തില്ല ദൈവമാണ് മിശ്രയമിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി യാത്രയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൈവമാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമെല്ലാം ദൈവത്തോടാണ് പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ചെങ്കടലിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ല ദൈവം അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയത് ആ ദൈവത്തിനറിയാം കനാനിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനറിയാം അതിനെല്ലാം പരിഹരിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് മോശ മരിക്കുന്നു യോശുവ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു യോശുവ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് യോശുവ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നല്ലോ എരിഹോ അവിടെയും യോശുവ ചെയ്തത് എന്താണ് യോശുവയുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എരിഹോവിൻ്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ യോശുവ തല ഉയർത്തി നോക്കി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യോശുവ തല ഉയർത്തി നോക്കി എന്തിനാ യോശുവ തല ഉയർത്തി നോക്കിയത് യോശുവ തല ഉയർത്തി നോക്കിയത് ആ മതിലിൻ്റെ വലിപ്പം അളക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മതിലിൻ്റെ പൊക്കം കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല തല ഉയർത്തി നോക്കിയത് മുകളിലൊരാളുണ്ട് ഈ എരിഹോവെന്ന മതിലിനെ ഇടിച്ചു കളവാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ മുകളിലുണ്ട് യോശുവയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കൾ യോശുവയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ ദാസനായ മോശയോട് കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം കാണും അപ്പം യോശുവയ്ക്കറിയാം ഈ യാത്രയിൽ മോശയെ സഹായിച്ച ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് മോശ മരിച്ചു പക്ഷെ ദൈവം മരിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ആളുകൾ മാറിപ്പോകും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യോശുവ തല ഉയർത്തി നോക്കി ദൈവമേ ഇതിനെന്നാ ഒരു പരിഹാരം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കോട്ടയ്ക്കപ്പുറം പോകുന്നത് ഇതിനപ്പുറമാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത കനാൻ നാട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്വം നമുക്ക് തരുന്നെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എപ്പോഴും പിശാജ് ഉയർത്തുന്ന മതിലുകൾ കാണും പക്ഷെ പിശാജ് ഉയർത്തുന്ന മതിലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറം ഇനി ഒന്നുമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഈ മതിലിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ദൈവം കാണിച്ചു തരും എന്നാൽ പല ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം 
പിശാജ് ഉയർത്തുന്ന മതിലുകൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മതിലുകൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ മതിലുകൾ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ മതിലിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മതിലിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ഇതിനപ്പുറം കടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന മനസ്സ് ഇടിഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിടിയരുത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്കണം ദൈവത്തോട് പറയണം അങ്ങാണ് ഞാൻ എന്നെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങ് ചെങ്കടൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വിഭജിച്ചു തന്നതാണ് മാറയെ മധുരമാക്കി തന്നതാണ് തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ചവനാണ് ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് ഇനിയും എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എത്രയെത്ര പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിച്ചു ആ ദൈവത്തിന് ഇന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ ഇതുവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇതുവരെ തളർന്നു പോയില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദൈവം ഇന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവം നമ്മളോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നാൾ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്നല്ല കണ്ടാൽ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളെ വഴിയിൽ ഇട്ടയച്ചു പോകുന്ന ദൈവമല്ല എരിഹോ മതിലിനെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് യോശു ആ തല ഉയർത്തി നോക്കി തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വഴി യോശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് യോശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ മതിൽ ഇടിക്കാനുള്ള വഴി ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ മതിൽ ഇടിയുമെന്നുള്ളത് യോശുവോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വഴി അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി മനസ്സിലാക്കുക പിശാജ് ഉയർത്തിയ ഏത് വലിയ മതിലാണെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി അറിയണമെങ്കിൽ മതിൽ കണ്ട് പകച്ചു തിന്നാൻ പറ്റുകയില്ല മനുഷ്യരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പറ്റുകയില്ല തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു തരും അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മധ്യേ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കണം ദൈവം വഴി തുറക്കും ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിയപിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാനൊരു മുഖമുള്ളതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന നിലവിളി കേൾക്കുന്ന സങ്കടമറിയുന്ന ദൈവം ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആരും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ ഈ മരുഭൂ യാത്രയിൽ എന്നും കൂടെ ഇരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജീവൻ തന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ദയ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണം ആ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പി തോമസ് ബെർലഹൈ മിനിസ്ട്രീസ് താമല്ലാക്കൽ പി ഒ ഹരിപ്പാട് സിക്സ് നയൻ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ടു വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു വൺ സെവൻ വൺ ഫൈവ്